হ্যালো এভরিওয়ান ক্লাস ইলেভেন চলছে আমাদের ক্লাস ইলেভেনের যে চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার নাম্বার চার আছে ত্রিকোণবিতির সেটা চলছে আর আজকে চার নম্বর ভিডিও তো যেখান থেকে শেষ হয়েছে এখান থেকে শুরু করছি আজকে যে বড় অঙ্কগুলো আছে মানে সংক্ষিপ্ত যেগুলো ফোর মার্কসের সেগুলো শুরু হবে প্রথম যে অঙ্ক দেওয়া আছে দেখো এই অঙ্কটা দেওয়া আছে সবার প্রথমে করব কি এই যে পার্টটা আছে স্কোয়ারটা বাদ দাও ভাবো যে স্কোয়ার নেই তাহলে কি সাইন এ মাইনাস বি আছে এখানেও সেম সাইন এ প্লাস বি আছে তাহলে ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লাই করবো সাইন এ মাইনাস বি অনেক কি সাইন এ সাইন সাইন এ কস বি প্লাস মাইনাস কস এ সাইন বি এই তো তাহলে এই টাইপের ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লাই করবো প্রথমে কিছুই চেঞ্জ করছি না যা ছিল তাই রেখে দেবো ঠিক আছে আচ্ছা এই যে সাইনের স্কোয়ারের পার্টটা স্কোয়ারটা থাক শুধু এই পার্টটা তার মানে সাইন এ কস বি সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি স্কোয়ার ছিল স্কোয়ার রেখে দিলাম প্লাস পরেরটা সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি তো প্লাস ছিল এখানে প্লাস কস এ সাইন বি সাইন বি ব্যাস যদি এবার দেখা যায় যে এই পার্টটা আর এই পার্টটা মিলে তাহলে এখানে একটা ফর্মুলা পড়বে দেখো এটা কি আছে এটা যদি এ ধরো টোটালটা তাহলে এটা এ এটা মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার প্লাস এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এ মাইনাস বি এক্স স্কোয়ার এ প্লাস বি এর স্কোয়ার ফর্মুলা কী ছিল এটা টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা ছিল ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি তাহলে কথা হচ্ছে তাহলে সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস টু এটা এ স্কোয়ার এটা বি স্কোয়ার টু ইন্টু সাইন স্কোয়ার ওয়ান টোয়েন্টি কস স্কোয়ার আলফা প্লাস কস স্কোয়ার ওয়ান টোয়েন্টি সাইন স্কোয়ার আলফা সিম্পল এইবার এই পার্টটা আর এই পার্টটার মানটা বসাই তারপর দেখি কত আসছে আচ্ছা সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস টু ইন্টু এখানে কী লেখা যাবে সাইন নাইনটি প্লাস থার্টি কস স্কোয়ার ছিল রেখে দেবো প্লাস এখানে কী ছিল কস স্কোয়ার স্কোয়ার ছিল নাইনটি প্লাস থার্টি সাইন স্কোয়ার আলফা এখনও তেমন তেমন কিছু করিনি জাস্ট শুধু এখানে ফর্মুলা জানতাম বসিয়েছি এইখানে একটা মানে একদম বেসিক ফর্মুলা ছিল ছোটোবেলার এটা বসিয়ে দিয়েছি তারপর এখানে যে আগের চ্যাপ্টারে যে করেছি সেটা করছি তাহলে দেখো এখানে কত হয় সাইন্স স্কোয়ার আলফা প্লাস টু ইন্টু আচ্ছা সাইন নাইনটি প্লাস থিটা মানে কস থিটা হয়ে যায় এটা তাহলে এখানে ডাইরেক্ট হবে কস স্কোয়ার আচ্ছা স্কোয়ার থাকলে মানে চিহ্ন দেখার দরকার নেই সবসময় প্লাসই হয় কস স্কোয়ার আলফা প্লাস এটা কস নাইনটি হচ্ছে তাহলে সাইন হয়ে যাবে তাহলে সাইন স্কোয়ার থার্টি প্লাস ইন্টু সাইন স্কোয়ার আলফা দেন মান যদি বসিয়ে দিতাম এখানে কসের মানটা যদি বসিয়ে দিতাম এখানে সাইনের মানটা বসিয়ে দিতাম তাহলে কত কত না সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস টু ইন্টু কস থার্টি মানে রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি বাই টু এর স্কোয়ার করলে থ্রি বাই ফোর হয়ে যেত কস স্কোয়ার আলফা প্লাস সাইন্স স্কোয়ার থার্টি মানে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু এর স্কোয়ার করলে ওয়ান বাই ফোর হয়ে যায় সাইন স্কোয়ার আলফা বাস এবার গুণ করে দিই এই দুই দিয়ে যদি গুণ করে দিতাম তাহলে কত হতো দেখো সাইন্স স্কোয়ার আলফা প্লাস দুই দিয়ে গুণ করলে থ্রি বাই টু কস স্কোয়ার আলফা প্লাস এটা দিয়ে এখানে গুণ করে দিলে ওয়ান বাই টু সাইন্স স্কোয়ার আলফা ঠিক আছে আচ্ছা এইবার যদি একটু হিসেব করতাম এইটা আর এটা তাহলে তিনের দুই হতো তাহলে থ্রি বাই টু সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস থ্রি বাই টু কস স্কোয়ার আলফা প্লাস এখান থেকে যদি থ্রি বাই টু কমন নিই তাহলে সাইন্স স্কোয়ার আলফা প্লাস কস স্কোয়ার আলফা হয়ে যাবে দেন থ্রি বাই টু ইন্টু ওয়ান দ্যাট ইস থ্রি বাই টু দেখা হয় গরম করা কী করলাম সবার প্রথমে এই পার্টটা এই পার্টটা ফর্মুলা ফর্মুলা ফেলে দেওয়ার পর এটা এইভাবেও করা যেত বাট আমি দেখছি যে এটা সহজেই ফর্মুলা পড়ে যাবে টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা এ মাইনাস বি প্লাস হোল স্কোয়ার প্লাস এ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এটাকে ফর্মুলা ফেললাম এই পার্টটা ভেঙে দিলাম ভেঙে নিয়ে মান বসালাম তারপর তো নর্মাল ক্যালকুলেশন আছে ঠিক আছে চলো পরের অঙ্কটা করছি দুই নম্বর অঙ্কটা দেখো এটা প্রমাণ করতে হবে এখানে লেফট হ্যান্ড সাইড এটা রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণ করতে হবে যদি প্রমাণ করতে যাই এরকম তাহলে একটা ফর্মুলা বলে নিই আমি যে কী ছিল ফর্মুলাটা ফর্মুলা ছিল সাইন স্কোয়ার এ মাইনাস সাইন স্কোয়ার বি এই ফর্মুলাটা কী লেখা যেত সাইন এ মাইনাস বি ইন্টু সাইন এ প্লাস বি আচ্ছা প্লাস মাইনাস যে কোনো একটাকে আগে পেছনে কোনো ব্যাপার নেই এটা ঠিক আছে তাহলে সাইন এ প্লাস বি ইন্টু সাইন এ মাইনাস বি এটা কিন্তু লেখা যাবে তো কোনো ব্যাপার না চলো এটাই অ্যাপ্লাই করি তাহলে কী লেখা যাবে এখানে সাইন ভেতরে যদি লেখতাম তাহলে প্লাস মাইনাস কীভাবে লেখা যেত সাইন পাই বাই এইট প্লাস থিটা বাই টু প্লাস আচ্ছা প্লাস মাইনাস সামনে পেছনে করলে কোনো ব্যাপার না কিন্তু বললাম যেহেতু গুণ আছে তো কোনো ব্যাপার না আচ্ছা তারপর পাই বাই এইট মাইনাস থিটা বাই টু একটা হলো তার সঙ্গে আবার সাইন কত হতো পাই বাই এইট প্লাস থিটা বাই টু মাইনাস পাই বাই এইট প্লাস থিটা বাই টু ওকে চলো 
এই এটা এখানে ক্যান্সেল এখানে এটা তাহলে কথা হলো সাইন পাই বাই এইট পাই বাই এইট হিসেব করলে টু পাই বাই এইট তার মানে পাই বাই ফোর আসলে তাই না পরেরটা ইন্টু সাইন থিটা বাই টু থিটা বাই টু তার মানে টু ইন্টু থিটা বাই টু তার মানে আলটিমেটলি থিটা ক্যান্সেল করি আচ্ছা দেখো এটা কথা হচ্ছে তাহলে সাইন পাই বাই ফোর ইন্টু সাইন থিটা পাই বাই ফোর মানে কত ওয়ান বাই রুট টু সেটা লেফট হ্যান্ড সাইড তো এটা তো প্রমাণ করবো লিখবো না ওই জন্য আচ্ছা তাহলে ওয়ান বাই রুট টু সাইন থিটা বাস এটাই তো রাইট হ্যান্ড সাইড হ্যাঁ লেফট হ্যান্ড সাইড লিখে দেওয়া ভালো লেফট রাইট হ্যান্ড সাইড রুট টু বোঝা গেল ছোটো অঙ্ক ছিল এরপরে যে তিন নম্বর অঙ্কটা আছে দেখো তোমরা স্ক্রিনে সেম টু সেম দুই নম্বরের মতো অঙ্ক ওখানে সাইন ছিল এখানে কস আছে সেম টু সেম অঙ্ক তো তিন নম্বর অঙ্কটা তোমরা হোমওয়ার্ক নাও ঠিক আছে তো তিন নম্বর অঙ্কটা হোমো চার নম্বর যে অঙ্কটা আছে সেটা আমি করাচ্ছি যদিও এরকম অঙ্ক দুই মার্কের যে অঙ্কগুলো সেখানে করে নিয়েছো তাও তো দেখো এই যে সত্তর ডিগ্রি আছে এটা পঞ্চাশ আছে এটা কুড়ি আছে বুঝতেই পারছো সত্তর ইকুয়ালস টু পঞ্চাশ প্লাস কুড়ি তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো এখানে যে আমরা জানি সত্তর ইকুয়ালস টু পঞ্চাশ প্লাস কুড়ি এইবার এই জাতীয় অঙ্কগুলোতে কী করতাম না আমরা প্রত্যেকবার ট্যান নিতাম তাহলে অবশ্যই এখানেও সেম কাজ করব পঞ্চাশ প্লাস করি তারপর এই পার্টটা ফর্মুলা করতাম তাহলে এখানেও সেম করব ট্যান সত্তর ইকুয়ালস টু ফর্মুলা গেছিলো ট্যান এ প্লাস ট্যান বি বাই ওয়ান মাইনাস ট্যান এ ট্যান বি এই ছিল ফর্মুলা গুণ করে দিয়ে এবার যে ব্যাপারগুলো আছে দেখো এইটা আছে তো গুণ করে দিচ্ছি কত হচ্ছে টেন সত্তর মাইনাস টেন সত্তর টেন পঞ্চাশ টেন টোয়েন্টি ইকুয়ালস টু এদিকে টেন ফিফটি প্লাস টেন টোয়েন্টি হুম এইবার দেখো কি করা যাবে এইখানে দেখো কি আছে এই পার্টটা আছে এই যে দুটো আছে ডান দিকে এরকমই আছে একটা টেন বেশি আছে টেন পঞ্চাশ আর এখানে এই পার্টটা নেই তার মানে নিশ্চয়ই এই পার্টটা ওদিকে গিয়ে টেন পঞ্চাশ একটা হয়ে যাবে দেখো ভালো করে খেয়াল করলে টেন টোয়েন্টি এই সেভেন্টি আছে আর এখানে টোয়েন্টি আছে চেঞ্জ করবো পুরো কোন হিসাবে তাহলে কী হয়েছে টেন সেভেন্টি মাইনাস এই টেনটাকে করে দেবো টেন নাইনটি মাইনাস টোয়েন্টি ওকে চলো পরেরটা কী হচ্ছে টেন ফিফটি আর এটা টেনটাকে করে দেবো ওয়ান বাই কট টোয়েন্টি টেন ফিফটি প্লাস টেন টোয়েন্টি ঠিক আছে একটাকে চেঞ্জ করলাম কেন কারণ এটা চেঞ্জ হয়ে কট হয়ে যাবে আর এখানে আবার কট করে দিই এই কট আর এখানকার কট কেটে যাবে বেশ এটাই হচ্ছে সিম্পল অঙ্কটা ট্রিক আর কিছুই না এটা কত হয়ে গেল কট টোয়েন্টি ইন্টু টেন ফিফটি ছিল এটা তো থাকলেই আর এটা কি ওয়ান বাই কট টোয়েন্টি হয়ে গেল বাস আউট ইকুয়ালস টু টেন ফিফটি প্লাস টেন টোয়েন্টি বাস এখানে একটা টেন ফিফটি আছে এটা যদি ডান দিকে চলে যায় তাহলে টু টেন ফিফটি হয়ে যাবে তাহলে অতএব কী থাকবে এখানে টেন সেভেন্টি ইকুয়ালস টু টু টেন ফিফটি প্লাস টেন টোয়েন্টি এটা একটু প্রমাণ করতে বলেছে প্রোপ্ট এই যে ট্যানের এই জাতীয় অঙ্কগুলো সব একই রকমের করতে হয় ঠিক আছে চলো নেক্সট অঙ্ক এর পরের যে অঙ্কগুলো আছে সেই অঙ্কগুলো খুবই সহজ অঙ্ক এই জন্য আমি অলরেডি করে রেখেছি জাস্ট তোমরা একবার শুনে নিলেই অঙ্কগুলো পারবে এতটুকু আমার বিশ্বাস কারণ খুব সহজ অঙ্ক আছে দুয়ের অঙ্কগুলো আছে আর তিনের দু একটা অঙ্ক আছে এই অঙ্কগুলোই আজকে করবো আমরা তো দেখি প্রথম অঙ্কটা কি বলেছে দেখো দুয়ের যে অঙ্কটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ খুব সহজ অঙ্ক আছে কস এ সাইন বি মাইনাস সি বুঝতেই পারছো যে সাইন বি মাইনাস সি যে পার্টটা আছে মানে এই পার্টটা ফর্মুলা পড়বে তাই না আচ্ছা এখানেও সেম যে সি মাইনাস এ যে পার্টটা আছে এটা ফর্মুলা পড়বে এখানে পড়বে না আবার এটা সেম থাকবে আবার এই পার্টটা যে ফর্মুলা পড়বে সেম কাজ করেছি জাস্ট শুধু এতটুকু ফর্মুলা ফেলেছি কোনো কিচ্ছু করিনি এটা ফর্মুলা ফেলেছি এটাও ফর্মুলা ফেলেছি এই ফর্মুলা করার পর এই যে বাইরের এই পার্টটা আছে এটাকে দিয়ে ভেতরে গুণ করে দিয়েছি প্রত্যেকটা টার্ম তাহলে দেখো গুণ করে এটা হবে এইবার যদি তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো প্রত্যেকটা টার্মই কেটে যাবে ঠিক আছে দেখো প্লাস মাইনাসে কেটে যাবে তাহলে অ্যান্সার হলো জিরো খুব সহজ অঙ্ক না এই জন্যই বলছিলাম যে যথেষ্ট সহজ অঙ্ক জাস্ট শুধু একবার তোমরা বলে দিলেই পারবে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না ঠিক আছে পরের অঙ্কটা দেখো পরের অঙ্কটাও সহজ অঙ্ক দেখে মনে হচ্ছে হয়তো অনেক কঠিন অঙ্ক বাট কঠিন না দৌ না দেখো তো এই অঙ্কটার মান বের করতে বলেছে কীভাবে মান বেরোবে তো সবার প্রথমে উপরে দেখতে পাচ্ছ যে এই মাইনাস বি আছে এ মাইনাস বি এর ফর্মুলা যাবে আবার এখানেও বি মাইনাস সি এর ফর্মুলা যাবে এখানে সি মাইনাস এর ফর্মুলা যাবে তার প্রত্যেকটাই ফর্মুলা ফেলবো ব্যাস উপরে এই কাজটাই করেছি জাস্ট শুধু ফর্মুলা ফেলেছি সাইন এ মাইনাস বি মানে কি সাইন এ কস বি মাইনাস কস সাইন বি ব্যাস এটা প্রত্যেকটাই এরকম ওর এখানকারটা এটা এবং ফর্মুলা ফেলার পর এই যে নিচের যে পার্টটা আছে প্রত্যেকটার সঙ্গে সেপারেট করে দিয়েছি দেখো সেপারেট করে দিয়েছি আর যখনই সেপারেট করেছি কাটাকাটি গেছে 
এই যে কাটাকাটি যাওয়ার পর এই ছটা টার্ম ছিল এই ছটা টার্ম থেকে কাটাকাটি যাওয়ার পর এই যে ট্যান এ প্রত্যেকটা ট্যান দিয়ে আসছে ট্যান এ মাইনাস ট্যান বি প্লাস এখানে যদি হিসাব করে তাহলে প্রত্যেকটা কাটাকাটি যাবে মাইনাস ট্যান এ এই যে ট্যান এ প্লাস ট্যান এ কাটাকাটি যাচ্ছে থাকলে কত ওয়ান তাহলে ব্যাস এখানকার হচ্ছে ওয়ান উত্তর বোঝা গেছে সিম্পল অঙ্ক না এই জন্যই বলছিলাম পরের অঙ্কগুলো দেখি পরের অঙ্কটাও দেখো একবার দেখলেই সহজ হয়ে যাবে দেখেছো মান বের করতে বলেছে ট্যান দুটো ট্যান দিয়ে আছে আচ্ছা দুটো ট্যান দিয়ে আছে কী করে মান বের করবো এই যে পার্টটা আছে ট্যান এ প্লাস বি আকারে আছে এখানেও সেম এ প্লাস বি আকারে আছে তো ফর্মুলা টেন এ প্লাস টেন বি বাই ওয়ান মাইনাস টেন এ টেন বি ব্যাস এখানে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই হয়েছে পরে এখানেও কিন্তু সেম ফর্মুলা অ্যাপ্লাই হয়েছে তাহলে দুটো জায়গায় ফর্মুলা অ্যাপ্লাই হয়ে গেল এবার তার নিচে কী করেছি এই যে টেন পাই বাই ফোর আছে এটার মানে জানি ওয়ান তাহলে যেখানে সেখানে পাই বাই ফোর ওখানে ওখানে ওয়ান থ্রি পাই বাই ফোর মানে কত থ্রি ফাইভ বাই ফোর মানে তোমরা এইভাবে লিখতে পারো আচ্ছা যদি না বুঝতে পারো কত ডিগ্রি হচ্ছে তাহলে থ্রি পাই বাই ফোর মানে হচ্ছে আলটিমেটলি একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি থেকে নব্বই প্লাস পঁয়তাল্লিশ তো লেখা যায় যাই হোক তোমরা যেহেতু চ্যাপ্টারগুলো আগের করে এসছো তাহলে এটা তোমাদের একদম অসুবিধা হওয়া উচিত না যে থ্রি পাই বাই ফোর ইকোয়াস টু পাই বাই টু প্লাস পাই বাই ফোর লেখা যাবে এবার আমরা কি জানি যে পাই বাই টু এবার আমি ডাইরেক্ট করে দিয়েছি হ্যাঁ এই যে এই জায়গাটা এখান থেকে এখানে কারণ পাই বাই ফোর মানে কি আলটিমেটলি এখানে কী হতো যে পাই বাই টু এর জন্য এটা চেঞ্জ হয়ে যেত টেনটা কট হতো আর কটের জন্য কী হতো কট পাই বাই ফোর হতো আর এটা যেহেতু সেকেন্ড কোয়ার্টেনটা অবশ্যই তো মাইনাস হতো কট পাই বাই ফোর এই জন্য ডাইরেক্ট মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে মাইনাস ওয়ান এখানেও হবে মাইনাস ওয়ান ওখানে আমি এক লাইন জাম্প করে করেছি তোমরা করতে পারো অসুবিধা নেই ঠিক আছে তাহলে এখানে কী কী বেরোলো মানগুলো তাহলে এখানে এই পার্টটা ছিল এখানে এইখানে যদি মাইনাসটা কমন নাও তাহলে দেখবে যে সেম টাইপের চলে এসছে হুম তাহলে দেখো মাইনাস কমন নেওয়ার পর কী হয়েছে এই যে এখানে মাইনাস সের ব্যাপারটা তো এইখানে মাইনাস কমন নিলে এই যে সেম সেম আসছে তার মানে এখানে ক্যান্সেল হয়ে যাবে এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে থাকবে কত মাইনাস অফ ওয়ান বাস এটাই তো অ্যান্সার বোঝা গেছে তাহলে এইটা অ্যান্সার পরেরটা দেখো পরেরটা আবার একটা ফর্মুলা আচ্ছা ফর্মুলা কী পরেরটা যদি বলো যে কী ফর্মুলা পড়ছে তাহলে পরেরটা দেখো কী ফর্মুলা কী আছে সাইন এ প্লাস বি প্লাস সাইন এ মাইনাস বি আমরা জানতাম যে সাইন এ প্লাস বি ইন্টু সাইন এ মাইনাস বি এটা ফর্মুলা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার টাইপ যে ফর্মুলাটা ছিল সেই ফর্মুলা টাইপ কি সাইন স্কোয়ারে মাইনাস সাইন স্কোয়ার বি এই যে ফর্মুলা ব্যাস এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলাম এইখানে এইটাতে একবার এখানে একবার এখানে একবার তিনবার ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলো তারপরে এটা হলো এই যে সাইন স্কোয়ার বি মাইনাস সাইন স্কোয়ার বি সাইন স্কোয়ার মাইনাস এ এ সি সি ব্যাস আউট হলো কত জিরো ব্যাস এই তো হচ্ছে অঙ্ক আচ্ছা পরের অঙ্কগুলো দেখো পরের অঙ্কগুলো তিন নম্বরের অঙ্কগুলো যেগুলো আছে এখানে বলেছে যে এই মানটা বের করতে এই যে সাইন এ মাইনাস বি প্লাস সি এই মানটা বের করতে আর তার নিচে যে দুই নম্বর অঙ্কটা আছে সেটা দেওয়া আছে টেনের অঙ্ক দেওয়া আছে একই লাই মানে একই রকম দেখি কী হয় তো এইখানে তিনটে তো একসঙ্গে সূত্র তো আমরা জানি না তো আমরা কী করতে পারি যে এ মাইনাস বি প্লাস সিকে দুটো পার্টে ভাঙে নিলাম এইটা একটা প্রথম পার্ট এটা সেকেন্ড পার্ট তো এবার ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতেই পারবো যে এ মাইনাস সে সাইন এ প্লাস সাইন বি এটা হচ্ছে টোটালটা এ আর এটাকে যদি বি হিসেবে ট্রিট করি তাহলে সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি এবার যখন দেখবো যে এই পার্টটা এই পার্টটা আবার ফর্মুলা পড়বে যেরকম ছোটোবেলায় তোমরা করতে যে এ প্লাস বি প্লাস সি এর হোল স্কোয়ারের ফর্মুলাটা যেভাবে ভেঙে দিতে দুটো দুটো করে নিতে ঠিক আছে তো সেম টাইপেরই যাই হোক এখানে আবার এই পার্টটা আবার ভাঙা যাবে এই পার্টটা আবার ভাঙা যাবে জাস্ট ফর্মুলা করে দিলাম ফর্মুলা করে দিয়ে এই বাইরেরটা দিয়ে গুণ করে দিলাম আর কিচ্ছু করে নিবাস কমপ্লিট চেষ্টা করো এই যে দেখে নিলে কীভাবে করতে হয় চেষ্টা করো সিওর পারবে সহজ আছে আচ্ছা নিচেরটা দেখো ট্যানের অঙ্কগুলো আছে তো ট্যানেরটা কী এই যে ট্যান এরকম টাইপেরই আছে আবার তো আমরা যদিও ট্যান এ প্লাস বি প্লাস সি এর ফর্মুলাটা জানি তো যাই হোক এখানে যেহেতু প্রমাণ করতে বলেছে আর চার নম্বরের অঙ্ক আছে তো প্রমাণ করে দেখাতে হবে আমাকে ওই জন্য করেছি কি দুটো পার্ট আবার ভেঙে নিয়েছি একটা এ প্লাস বি আর একটা হচ্ছে সি ঠিক আছে আচ্ছা এবার ফর্মুলা ট্যান এটাকে টোটালটা এ ভাবলাম এটাকে টোটালটা বি ভাবলাম তাহলে ট্যান এ মাইনাস টেন বি বাই ওয়ান প্লাস ট্যান এ টেন বি তাহলে এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলাম এরকম করার পর দেখছি এই যে জায়গাটা এইটা আরেকবার ফর্মুলা পড়বে আর নিচের যে এই পার্টটা আছে এই পার্টটা আরেকবার ফর্মুলা পড়বে তাই না তাহলে এই দুটো জায়গায় ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো এই যে দেখো টেন এ প্লাস টেন বি বাই ওয়ান মাইনাস টেন এ টেন বি যা ছিল পড়তেছি এখানে এই পার্টটাকে আবার রেখে দিলাম ফর্মুলা এইবার কী বললাম লসও করে দিলাম উপর নিচে লসও করে দিচ্ছি তাহলে কত হচ্ছে দেখো তো লসাগুটো যদি করে দিই লসাগুটো হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টেন এ টেন বি এই পার্টটা লসাগু তাহলে উপরে এটা থাকে এটা গুণ হয়ে বসবে ব্যাস এইটা হয়